Okey kaydediyoruz şimdi. Ee, bunlar nereye gitmiş? İşte artık Google, Amazon, işte görüyoruz Microsoft, e, NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA, Facebook and all those. Because they have huge data, they have a lot of funding and they have a lot of issues as well. So that's a very interesting development. Uh, so where does industry use them? For instance, that's a very interesting, very recent idea, very recent paper by UCL, uh, which was in late August. Uh, in times, it says that there is a big company, uh, AI company, so they use an AI research, and uh, as you see, they uh, are uh, so they just compete with uh, general practitioners, practitioner uh, like medical doctors, of course, uh, with a uh, healthcare company, Babylon Health. Uh, so as you see, they diagnosed uh, correctly with the seventy-seven percent of uh, the patients who are ill or who shows uh, symbols uh, by this AI method. However, the actual guys who are really doing the practitioner guys could only do that uh, 71%. Okay, so 6% efficiency, can you, ima you can imagine that it's a huge improvement. So in that regard uh, here, but as I told you before, they use a bit of different, different machine learning algorithm that, uh, than, than the conventional one uh, that, are, that are floating around. Okay, uh, so they uh, use a different, so you can have a look at the paper anyway. Uh, so what we are, what I'm trying to convince you here is, I don't have to convince anyway, because it's very evident that it's a hugely developing uh, area. And uh, so uh, we should not come up with a very bold conclusion that doctors will be unemployed and everything, but it's gonna be very helpful tool that for them. Because uh, to me, uh, I'm, since we work a lot of industrial, uh, it works uh, as well. I always have the confidence and trust that domain knowledge and a very uh, experienced uh, person will always should be around and the model should be all around and then, you know, uh, then they should be also competing from one to another. But you cannot really replace a, a total, uh, the whole profession, but you can replace a couple of bad uh, practitioners as well. Because first of all, assume that uh, these stuff, including uh, finance particularly, you have lots of psychology, you might just have ideological stance or whatever so you or sometimes psychologically you might be different sometimes you might have excessive risk-taking attitude or so so all these machines help you out that with by looking at a very very long history uh, so it does not it, it kills you all your sentiments in this in your decision making I don't know how much about these uh, reflect on the medical uh, di diagnost diagnostics. However, assume the following. I mean, assume that you are a wonderful professor and who uh, sees around, let's say, 10 people a day, who is a very popular guy, assume. 10, 10 customers is a good thing. Let's say 20 even. So every year, how many you can see? Let's say even, even you work for uh, the weekdays, weekends and everything. So assume you have... Uh, 7,000 people a year, which is uh, which is quite good. And then assume you are at 20 years of big uh, experience, uh, and then you will end up with 150,000 uh, customers uh, or different type of uh, uh, uh, ill people or people that you diagnose. And assume you're very, very successful, but assume another machine who collects around, uh, let's say 1 billion uh, ill people globally. Okay, so who's gonna doing a better job? You see, that is the issue. So out of 1 billion, uh, let's say person who has showed some signals of either flu or heart attack or whatever, it was a cancer or whatever. So that detection uh, with the big data uh, cannot really be uh, comparable. For instance, that is again, my own experience in when we do research in the, uh, in the financial institutions, there's some big uh, credit risk ex experts who are really good. I mean, they have been maybe 20 years, 25 years, and they have seen many, many issues. But when you ask some type of common uh, uh, com common questions, uh, they do not uh, rely on the data. Uh, so, uh, and they just cannot generalize things because they just do things in anecdotal evidence and, uh, and this type of issue. Uh, so these are like relatively, let's say, old school type of very uh, smart uh, people, but they, do, they, they they lack the technology. So what I'm saying is that when you combine these two, it's going to be an excessively beautiful uh, result. And I, I definitely think that uh, getting big data works perfectly fine because, uh, I mean, that's the reason why all these uh, companies becoming are becoming like a 
uh, monopolies because collecting such a big data is a big, big uh, strength uh, in this context. Uh, okay, and then you can see, you can uh, generalize this one uh, for, uh, so that is uh, many more stuff that you can come up uh, in here. Uh, so what are the areas, the short list of application, for instance, detecting tumors in brain scans, automatically classifying news articles, for instance, uh, it's about aviation firms and you just look at uh, there's one aviation firm who are doing that for instance they collect articles regarding to supply uh, or the supply of the um, supply risks of uh, let's say crude oil and they just watch that and they collect the data globally for instance there's a problem in Hermes was or there's a, a problem with the China versus US or some problem in Middle East they immediately affect the oil prices and they collect this data. And on the basis of this news collection, uh, they do all sorts of forecasts or decisions uh, on that. Uh, so they can uh, use, especially that's very useful for biology and uh, medical uh, uh, studies uh, with a very complex when high, high dimensional data can be shown in a very insightful diagram. I mean, assume that you have only Excel or Stata, I mean, you don't do that, okay? So you have to have a big dimensional issue and then uh, rely on certain uh, part because that is the strength and R is then in, in that regard is very successful. Um, Python is also very good, but R somehow is somehow uh, um, maybe a relatively first mover there. Uh, and then they work with a bit of biologists uh, at the initial stage, they were doing that. Uh, but the others basically Python is excessively good. And then pharmacy, biology, uh, and also driverless cars, image processing, uh, detection for cancer detection, for instance, I know in Turkish uh, companies working on there, and they work with the uh, hospitals, and then they have their algorithms. Uh, and then just look at two cells, one is, has cancer and the other one is benign, and then see whether there is any difference. You can, you can watch it by micro uh, scope, but if you just have all these dimensional differences, and then there are lots of statistical techniques that you can uh, distinguish whether the guy or person has cancer or not, which is excessively beautiful and popular. Uh, and lots of applications uh, will be there. What else, uh, as we discussed before, uh, many uh, issues uh, regarding to uh, marketing and sales. Uh, anomaly detection is an ex another beautiful area. Uh, what do you mean by an anomaly? Uh, for instance, a crisis is an anomaly uh, or a, a regime shift in volatility levels is an anomaly from our perspective. Uh, from, uh, from other sciences could be, uh, let's say, uh, destruction the cell maybe is an anomaly or uh, cyber security uh, then there are lots of you are seeing a big uh, let's say a movement in the you know uh, attack into certain servers you might see the signals and then you see there's a detection of that that is an anomaly so then these are in general areas but how about finance in the financial economics and that's our main focus but you should have a good a broad idea what's happening except for us uh, because you know they're all interesting areas and old groundbreaking areas anyway uh, in our case mainly about the price prediction uh, and especially if you have a kind of a hierarchy because we have linearity in econometrics is problematic but some of the methods hopefully i could show you towards the very end uh, do show you uh, these type of uh, topics uh, what do you mean by hierarchical issues for instance uh, we cannot really this okay we can use dummy but dummies are also again linear mainly. So you can think of the following, for instance, any person who is beyond the age of 30 and makes an income of 5,000 Turkish there a day and female and this and that and then, and then you cannot really distinguish that in a linear econometric model. But there are nice things about, uh, let's say the uh, machine learning techniques is very suitable for that. Okay, that is really a good thing. Uh, so pr price prediction is fine. Uh, and you can make, uh, and that is very much in use in uh, what we use in our industry application, for instance, font selection and this kind of issue as well. Mm -hmm. uh, and one of the a couple of projects somehow re relevant. So uh, in that, so you can choose, let's say, which countries, for instance, Ajemol and those type of research, 
uh, is basically using IV and everything. But you know, uh, coming up with so many features and everything, really can we come up with the same result? At least it could have been done much faster, because in econometrics research, what you do, you just try to uh, error and trial and try to find which variables are there and how relevant. But in a big, well, let's say, multi-dimensional issue, and then choose which features are relevant and not. It's very relevant. So any of you who are very interested in these uh, Ajemolu type of research uh, could and big data like World Bank data, uh, then you might come up with relatively better, uh, easy, at least more straightforward uh, way of detecting uh, some type of features. Uh, so because there are lots of hierarchical issues too. Uh, for instance, assume that the GDP uh, uh, level uh, or income disparity level and then you look for some other social or some institutional uh, factors and then you might come up with a certain uh, certain regularities there, which is nice. Uh, and then uh, nonlinear and threshold models. Usually, we nonlinearity in econometrics is there, but we usually we like. Uh, when I come back to that point, I'll discuss that. But econometrics uh, very much after the parameter uh, estimation, uh, and in nonlinear methods, uh, parameter estimation and their inference is kind of difficult, uh, and theory is kind of missing. But once your uh, once your uh, this interest is not the parameter estimation, but the prediction quality, then you don't really care much about that. So that is another big difference between econometrics or statistics and machine learning guys, because in machine learning, we do not really care about whether the parameter data converges in tends to infinity uh, to let's say uh, wherever we should find that uh, without that we don't trust the models however machine learning guys do not have this type of concern as long as it works if they're fine uh, so that is a big difference that's why nonlinearity even though every every part of us our data is nonlinear but we tend to ignore them assume what we have learned so far demand function is linear Many econometric methods that you study are linear, uh, but life is not linear as you might imagine. If life were to be so linear, then you know we could have many people could have made so much money or find all the uh, biggest economic issues. But life is very complex, uh, so that we have to come up with different alternatives. In terms of hedging, that's again what we uh, tend to. Uh, I mean, that's what we do in the industry as well, and there are lots of even though they're very, at the very pre preliminary stages, but all these hedging, uh, so when to hedge, think about the company needs to hedge, okay? When to hedge uh, or how much to hedge. These are, they look uh, easy questions, but it's also costs that you have to consider. Uh, that's why they are very popular and machine learning techniques make them excessively uh, important and uh, easy. Uh, I shouldn't say easy, but straightforward uh, to do so. Uh, what else uh, we can uh, think of? Uh, for instance, can I ask you something? Sure. Uh, actually, the question is about the climate change, and most models about the uh, temperature increase failed because, for example, the model predicts 0 0.5 degrees increase, but when uh, the temperature increases uh, 0 0.2, the world response in a unexpected ways for example increased fire uh, and etc et so if uh, we don't know how the model will, would react during the process how we can apply the machine learning techniques to those structures uh, it's a good question and that's, uh, as we discussed before there's an anomaly detection and could be very well done in machine learning uh, for instance you might have considered whatever the question at hand whether the climate or whether the temperature uh, whether it's a cross-sectional issue uh, at least you know the data handling and everything is going to be done very well in machine learning regime switching techniques can be very well done because they are nonlinearity detection okay uh, so but we can we can deal with uh, like instability Exactly. System with. Wonderful. First of all, to, to detect that, I mean, you have the data and many people claim that, okay, there is an either climate change or temperature change or both or whatever, uh, or the extremes, that's the issue. 
uh, extremes are changing. In other words, maybe this Q is uh, switching from one point to another. We have a wonderful long data. And that's a very interesting question. I'm 100% sure uh, people are using that mesh. At least a portion of researchers are using that. Because relatively standard uh, conventional techniques, as you were trying to hint, uh, might be uh, not sufficient because you use only one single estimation technique and, uh, and parameters is changing. So when you have parameter changing issues, uh, you have to deal with nonlinearity. So there are nonlinearity detection in core metrics, but machine learning more flexible. So, okay. So I'm sure, and maybe if you are interested, to have a look at it. I'm sure there should be papers on uh, using this uh, techniques because they have beautiful data. Okay, thank you. No problem. Uh, and then hedging, as I said, for instance, when to hedge, how to hedge, how much to hedge, uh, which instrument to hedge, uh, which portion of your asset to hedge. So why machine learning makes a difference? Because they, you come up with different signals about that. For instance, there might be uh, some type of political uh, instability issues might affect exchange rate. Uh, there might be global uh, polit global uh, political issues, geopolitical issues, or some other data is changing. Or you look at sentiment data. You just look at dollar TL, for instance. And then if you Google that, and many people are buying it, for instance, uh, so you might consider them. So hedging can be done much better. And plus, you can use all sorts of optimization. So single extraction or single detection or anomaly detection can be very well done in machine learning. And that's why people are using hedging, uh, trying to use uh, for the hedging decision. So when to hedge, how much should I hedge? 90% of my exchange rate exposure or 30%, 50%, whatever, and then they change in a fast way. Uh, so machine learning become popular. Uh, and then uh, most importantly, we'll discuss and with Ihan uh, Yüksel, uh, Prof. Uh, Hoca course, which is algorithmic trading, if you did not take it, and I urge you to take, especially following this course and his course will really make you in a very uh, competitive way uh, in the industry. Uh, we'll discuss about the construction uh, algorithms, how to portfolio, how to construct a portfolio by using machine learning algorithms. Okay, so there are very important uh, developments there. And at the very beginning of our course, I show you one book which is proud of, which is how asset management with machine learning. Uh, so that is the industrial uh, usage, uh, which is an important aspect of the use in the finance. Uh, structure breaks and outlier detection, we discussed that, which is much better uh, handled here. Credit ratings, of course, uh, can be done very well. So then we can rely on mainly algo trading, uh, algorithmic trading. So what is an algorithmic trading and why they are helpful in machine learning? First of all, they rely on computer programs. Uh, so they do not, they just follow, they I mean, very interestingly, there are various ways of uh, doing it. Uh, one way, uh, Ayhan Hoca'nın dersinin açılmasını bekliyoruz. Geçen konuştuğumda açacağını söylemişti. Ee, ha, alıp onu almak isteyen arkadaşlar biliyorum. Kendim de dahil merak ediyorduk. Ben dün, yani geçen gün konuştuğumda Ayhan o dersi açmayı açacağını söylemişti. Hatta beraber bazı projelerin beraber burada alıp onunla devam edeceğini falan ikisini birden alanlara belki başka bir ya da şunu konuşmuştuk yani hem bu ders yani alırken de belki yani bu ders artı başka bir yani böyle bir e, hani kalabalık olmasın ve gerçekten tam isteyenler ve iyi yapacak olanlar olması için de hangi dersleri alması gerektiğini falan konuşmuştuk yani o yüzden açacağını tahmin ediyorum o 48 ve dersini e, bu dönem e, yani gelecek dönem pardon e, normal şartlarda Sonra dolayısıyla machine learning ne yapıyor? Ne yapıyor algoritma dediğimiz şey? Diyor ki mesela bir adı üzerine algoritma. Yeah, what you do is the following. You have a rule and that rule works and then there's no human discretion. Okay? I might be considering and I might watch uh, let's say here and there. Uh, I might be watching here and there and then trying to collect data or look at macro data, micro data, whatever. But I mean these algorithms, they just look at for so many years uh, data and work so many models and they think that is relatively the best one. Don't touch the model. So it's like pure machine uh, will uh, do for you. And algorithmic uh, trading usually relatively lower, uh, lower frequencies. Okay, so you should maybe a couple of you might be working uh, there, which is high frequency trading, which I'll discuss here as well. But the machine learning uh, algorithms, algo trading algorithms, uh, basically looks at, basically emulates the typical portfolio manager. Okay, so there's a benchmark, 
So assume that uh, you are given the following uh, fund. You are said that, okay, I will beat TL, Turkish Lira, deposit return. Okay, so that is your aim. I mean, that's your, you have a relative aim. So what you, so you have to consider all sorts of, uh, let's say, the investment universe, how much to borrow by, let's say, S&P 500 uh, of your wealth, how many of your wealth you should allocate this and that. And at the end, uh, the aim is here uh, to track uh, a benchmark. Okay, so tracking a TL benchmark, uh, particularly with, let's say, 10, 12% of interest, uh, is your aim to be to beat okay and there are of course various methods both forecasting and allocating uh, your portfolio that's exactly the idea of, uh, uh, of machine learning which is excessively popular uh, and of course style uh, is like many of them are like black box one one thing which you can criticize on this like uh, all these machine learning issues including even the research uh, only maybe 15 20 percent of the papers uh, or the codes uh, have been uh, uh, somehow revealed, which is, I mean, which there's a point there, but also from an academic sense, uh, you, you know, you have to have more transparency. But if it's an industrial issue, then you don't see what's happening. Yeah, Coca Cola and Giz, what they say, no, no, I can say, Bill Muir, Gibi, and machine learning, the Berkey, Fark, we are at you, so you don't see exactly the uh, gist of the uh, model, but that creates kind of. Uh, ambiguity however people just look at the results uh, on as long as it works they don't uh, especially i mean the uh, consumers they just uh, they're, they're fine uh, so uh, what else uh, we can uh, think of so they look at the trends they look at let's say uh, the buy and sell decisions they look at the big big big big portfolios so like dimensions are huge so you have all sorts of computational issues which needs to be handled uh, so, plus, of course, it's not just this hard data or conventional data. We also they, they, we also use some sentiment data. So, what's the sentiment data? Uh, some companies collect their own sentiments. Uh, some others uses other sentiment. For instance, you just look at the Twitter's uh, or Facebook, uh, let's say, uh, accounts, and try to come up with some type of a sentiment. Or, as I said, another some co companies are uh, specialized on uh, political. Uh, risk issues and they look at the political news and they're establishing certain algorithms there and then they see if there is a turmoil or increase in the political risk then it might affect i say for instance crude oil or some emerging market stocks and that kind of stuff so that is another machine learning issue and they choose out of the most relevant uh, let's say uh, most relevant features out of so many that is again very popular in the uh, machine learning stuff uh, and how about taking five ten minutes break before going into well meanwhile you can ask questions if you have any questions Hocam, e, projeler aynı konuda, e, yani gruplar aynı konuda proje yapabilir mi? Bu sizin için bir problem oluşturur mu? Olmaz ama hani we should have some type of uh, distinction. Uh, how? Uh, maybe another data, maybe another aspect, maybe a bit method should be different. I have, I try to write as clear as possible, but more to say, of course, I mean, your code should be very well written and very reproducible results and very well uh, organized. And if you have a better or different hypothesis or different way of, uh, because if if there's no, uh, no one drops the course, there will be less uh, project topic than people. Uh, so we can have around 40 at most. So I have one or two more uh, project topics and it's gonna be 40 people technically work. So there, 10 of them uh, will be left out plus, so in any case, yes, you can have more than one people doing so, but uh, you should uh, somehow justify that you do, I mean, uh, your own uh, way of handling the same hypothesis in a different, uh, let's say, edge, okay? So that's going to make uh, a distinction anyway. Any more questions? Anyway, let's take five 
minutes uh, break so that you can do some refreshment or whatever and then we meet. Um, uh, so as we uh, discussed and you see in our uh, other courses too so where does this uh, uh, the uh, all the money making business come in in this machine learning algorithm uh, so first of all uh, so what you need to do we discussed that but uh, creating an alpha uh, I'll discuss maybe in uh, next uh, slides, what does that mean? And then we'll come back to that point. But it's basically create some money uh, deducting all the risks, okay? So in a way, you need to devise a machine algorithm uh, so you can make money, uh, including and considering all the potential risks, okay? Uh, so as I said, the conventional data is fine and then soft data is there. So assume, I mean, you do it by manually. That's amazingly difficult. Why? Because you have to collect data. As I said, I have very, very good bank economics friends. And then they were doing these things by hand. I mean, not too, ma too many years ago, like five, ten years, five years ago or so. And their, their job was even the very top uh, macro guy who just collects the data from Tweek and Central Bank or collects data, have a look at it, and then keeps on doing it. But now it is, first of all, we have to consider many, many, many different data. Uh, now, now it's not feasible. And plus, even if you did, you, you see so. So if, if, if you... Even if you don't learn anything about this course or in general machine learning, at least you should learn this following. If you see a big, let's say, dimensional data, uh, how you can look at the, let's say, them in a typical one or two plots, and then you see better any type of uh, anomaly or changes or a change in the trend uh, you can detect out of that. So it, at least you can do so. And that is not doable in standard ways because you need to have a speed and you need to have a kind of a uh, format to do so. So at least, um, as I said, even if nothing comes out uh, for a typical economics uh, or engineering uh, perspective, you'll at least uh, uh, see that part. Uh, so plus, of course, soft data is critical. Uh, soft data is, uh, as I said, sentiment data, uh, let's say, and many other uh, type of data that you might be uh, considering. Uh, so another issue is that which uh, features should I take into account? Okay, should I consider inflation or should I consider inflation of this or should I consider average inflation? Um, these are all, I mean, empirical questions. Uh, they might have some type of theoretical issues behind it, but if you have a good enough domain knowledge, then you should consider what are the relevant. Of course, as, as always, I'm, I'm, uh, I always believe that domain knowledge is so much important in the team, no matter what you do. And it comes with, of course, um, experience. So you should have at least a couple of guys in the team that has uh, a lot of experience in what's happening. Okay. So what else we can discuss? Uh, uh, first of all, you should also understand that algo trading is a relatively mid or long term uh, algorithms to trade. Long term meaning at least uh, the, the highest frequency is daily, which is not even possible so much, but usually weekly. Uh, or on average monthly, okay? But uh, when you say high frequency trade, they are excessively fast. These are microsecond levels. I mean, so then things of course change uh, very differently. When you say algo trade, machine learning is popular, but when it's an HFT trade, that is even more so because you handle with millions of millions data and you have to be uh, very, very speedy. So algos, of course, look uh, price earning ratios, momentum and everything. And, but assume that many people who are technical analysts and those guys who have been doing conventional stuff before the machine learning invention, uh, I should say uh, many of them would be obsolete uh, in the recent technology because a young guy who could uh, immediately make many, many trading algorithms to work out and then come up with whether a buy sell decision unlike the person, the conventional person who has only one technical analysis tools and then looks for that. And then he says, okay, there's a buy signal here, but that might change the next day uh, to write it in a signal. You know, it's very, very uh, difficult anymore. 
so now the data vendors uh, trying to add these uh, machine learning algorithms in their uh, in their tools even the turkish ones let's say try to add some uh, type of algorithms uh, that especially uh, people or retail investors are using them okay so professional people should already use them uh, so in typical in fact i mean the whole uh, mathematical modeling using uh, finance or in general uh, let's say uh, in general uh, in, in buying and selling decision there should be a model or there should be a let's say expected thing for instance one thing hopefully we can discuss in the course uh, together uh, at least with some data uh, so that is assumed that a typical uh, yield curve data okay so who's going to say what the yield curve is Aydan Yield curve is uh, something, uh, how much money will it, will it bring to us? Yield curve. Said? Can you tekrar the question Yield curve, what's the yield curve? Oğuzhan? Um, Fatih? Uh, can we say uh, the returns of an asset uh, based on the maturity? Which asset? For example, mm -hmm. financial asset in general? Mm. Bonds. Exactly. Bond, Bond, bonds. Government bonds are the same, uh, let's say, same, uh, same riskiness, for instance, Turkish treasury. Fixed Good. income assets, can we say? fixed income not even assets it's just uh, the total uh, let's say uh, bonds and bills market uh, that have tl interest uh, that they pay okay so that is one month that is three months that is 12 months and goes on like that okay so plot them to assume that that is today or let's say that is march of that okay and in March, we should be somehow seeing similar to that. Maybe that is around 8% or so. Now. Hocam, bir şey size söyleyeyim mi? Hocam, hocam bu grafik direkt man, man çizgi düz mü yoksa? Ya da, ya da böyle mi gidiyor? gidiyor. İlk köyü artı, ilk tüyevi artı, ikinci tüyevi eksi. Could be that way, for instance, that is October. Okay, mm -hmm. uh, so that depends. Uh, we have seen that, for instance, here, that might be 400 basis up. Here, because of the inflation expectation, 600 basis up, you see? And here, not much in the short run, but again, let's say 120 basis point up. Okay, so the question here is that I'm here, and then I anticipate that there'll be a shift in the yield curve, but in the yield curve changes like that, we have, uh, let's say I have collected 150, 1500 different yield curve scenarios in the, in, in the past, okay? So then you say that, if I see this yield curve like that, what are the potentials that can be done? First of all, uh, if you tend to see that, okay, you might look at some uh, economic or other condition like inflation, GDP growth and everything. You say that uh, interest rate will go up, but in what shape? That's a mathematical or econometric issue. And then you say that, okay, the, the, the highest uh, yield change is gonna be in the longer end, let's say five years. However, there won't be, I'm just using a hypothetical example and much happening in here. So what can be done as this type of a change will, uh, the prices change will be highest. So in March, the machine algorithm would tell you that if you have $100, okay, spend 60% of it in the five years, for instance, because, uh, or vice versa, and then maybe 20% of, let's say, uh, short end and the other 20% in, let's say, the mid end. Okay, so that's exactly a typical uh, fixed income uh, modeling algorithm. Uh, so, first of all, what you do, you look at the signals, 
by looking at the signal, you look at the GDP forecast from another machine learning algorithm, and then maybe the inflation forecast. And from there, you might have a kind of an interest rate forecast, and not only one interest rate forecast, but you look at 12, 120 days, 130 days, and so forth. And from that, you devise an algorithm to do so. Okay, so that's a typical machine learning algorithm that works. They look at the yield curve. They look at the yield curve, they fit the yield curve, we'll do that. Uh, and then once you fit the yield curve, then you try to make a regularization or some kind of uh, um, pattern recognition on the basis of yield curve. Then you expect that, okay, which part of the bond yield will be getting better? So should I invest on long-term bond or short-term bond or should I do nothing or should I sell or should I switch back even? So you might even anticipate that things are going to be getting even flatter, for instance, you never know. Maybe that's going to be the future uh, stuff. So that is initial, call that yield curve at time zero. That is what you would like to forecast, yield curve one. Okay, if that is the most likely the forecast for you to for the next month or so, then you allocate your results accordingly. Okay, so that's a typical uh, area uh, that, uh, or uh, let's say, uh, area of yield curve is going to be one of the uh, algorithms that they work. And in Turkey, uh, usually the uh, stock market is very popular, but globally, uh, these yield curve, uh, yield curve modeling and fixed income uh, algorithms are excessively popular. Uh, why? Because first of all, they're more predictable. In like Turkey, you might have lots of um, political and other changes affecting interest rate as well. But apart from that, uh, the algorithms are very, uh, very well studied in here. In Turkey, usually equity market are uh, popular. Okay, so that is the idea is the yield curve. Uh, so you take increase the duration of the portfolio. Is this clear? So what's the duration? What was the duration? Zulfikar? What's uh, the duration or modified duration in fixed income? In each is cryptoed. Rahmi. Nuri Erdogan. Beyza Bakum. Ahmet. It's the measure of sensitivity of the price Çok of the bond, for example. Super. O zaman ne yaparsın mesela? Daha önce hep derste konuştuğumuz gibi. Duration'ın yüksek ve düşük olması, yani şöyle diyelim, e, hangi senaryoda durasyonunu uzatırsın e, bononun? Yani daha uzun vadeye geçersin kısadan. Machine Learning algoritm sana ne diyor? Sana bir algoritma sunacağım diyor değil mi? Ben diyor sana hani vadeni uzat ya da kısalt diyeceğim diyor. Ona göre pozisyonunu değiştir diyeceğim diyor. Soru şu, ne zaman vadeni uzatırsın? Ne olursa vadeni uzatırsın? Faizler düşerse olur mu? Çok güzel. Faizler düşmesini beklerken daha iyi şey yapacaksın. Hangi seviyede ne kadar alacağını da daha da fazlasını yapabilirsin. Durasyonu 3 aylık durasyon, 6 aylık, 9 aylık gibi alt durasyonları zaten belirliyorsun. 3 aylık durasyonumu ne kadar artırayım? 6'yı ne yapayım? 9'u ne yapayım? diyerek fonu yönetiyorsun. Çünkü dolayısıyla fonun elinde bir sürü tabii milyar dolarlık şeyden bahsediyoruz. Türkiye'deki portföy yönetim şirketlerinde de çok çok büyük bonu var. Bir esemeklik sisteminde işte hesaplayın. 160 milyar TL'nin nereden baksanız %50-60'ı böyle desin 80 milyar TL bono da. Dolayısıyla bunlar faizler düştükçe ve arttıkça pozisyonları değiştirmek durumundalar. Ve kullandıkları yani bu algoritmalara benzer şeyler. Yani bunu kafada kullanıyorlar belki ama algoritmaya da koyabilirler, koyarlarsa da çalışır. Yani mesela en çok kullanılabilecek alanlardan biri bu. Fixing kanlı. E, commodity de yine benzer bir şey var. Yani komoditiden kasıt nedir? Emtiye ürünleri, altın, petrol. Burada mesela yeni çok daha basitleştirelim. Ups, ne oldu? Burada ne olmadı? Pardon. Mesela buna da şöyle diyelim, crude oil. Crude oil yield curve olabilir. Yani ne demek bu? Şu anda Spot ne diyorduk mesela? Spot, e, spot crude oil ne, de, ne demek o? Bugünkü ham petrol fiyatı şu an satılan. Peki bunun üzerine bir de bir ay, üç ay, altı ay desin. Şimdi körbün binlerce çeşidi var. Mesela normal körb, backwardation dediğimiz bu ama demin arkadaşınızın sorduğu gibi. Buradan buraya da dönebilir. Buradan shape böyle de artabilir. 
tamamen flat bir sıçrama da olabilir. Bu körlerin her birinin bir ay, üç ay, altı ay ve sonrasındaki belirsizliklere bağlı. Pandemi mesela. Niye şimdi düştü petrol fiyatları? Çok sert düştü mesela geçenlerde. Niye? Belirsizlik arttı. Çünkü vaka sayıları arttı. Avrupa'da... Vaka sayıları niye ilgileniyoruz? Çok güzel. Niye? Tekrardan bu planlar ile ilgili. Çok Orada. güzel. Talep mi düştü? Süper. Talep düştü. Harika. O zaman talep, taleple ilgili bir sentiment analizini yaptık mı yaptık? Nedir mesela sentiment analizi? GDP değil. Başka bir şey olacak. Algoritma nasıl çalışacak? Neye bakar? Mesela PMI. Nedir PMI? Purchasing Management Index gibi bir şeydi. Purchaser Manager. Ne yapıyor bu adamlar? Kime Manager. soruyorlar? Manager evet. olarak soruyorlar. Şimdi PMI, satın alma ürünleri. Çok güzel. Satın alma ürünlerinde PMI düşerse bütün Avrupa'da ne olur? Beklenti petrolün fiyatının düşmesi yönünde olur. Neden? Çünkü talep tarafında. Talep hazırlığını bekleriz. Şimdi sen normal konvansiyonel datada bunu yapabilir misin? Hayır. Çünkü ne konvansiyonel datadan kastı nedir? Amerika'da, Avrupa'nın tüm GDP datasının açıklanması. Ülkeye göre 3 ayda bir açıklanan var, aylık açıklanan var ama daha açıklanması için bir ay olan var. Sen bir ay bekleyebilir misin? Hayır. Algoritma çalışmak durumunda. Çünkü belki fırsat kaçırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki o zaman benim PMI rakamım böyle düştü diyor. Ama nereye kadar diyor ben 3 aya kadarki kısmı modellerim diyor. 3 aya kadar kısım PMI düşerse etkisi başka. 6 aydan sonra normalleşecek diyor. O zaman adam ne yapabilir? Sadece bonoyu alsat gibi basit bir şey değil ya da kuruydu alayım mı satayım değil. Adamın elinde 3 ay stok var. Mesela İGA'yı düşünün ya da işte Türk Hava Yolları'nı düşünün. Ellerinde bir sürü stok var. Stoklarını birazını boşaltayım mı? 6 ayını ne yapayım? 9 ayını ne yapayım? Bütün bunların hepsi e, çok basit gibi görünen çok önemli kararlar. Çünkü karlılığı baştan sonra etkileyecek. O zaman ne yapacak? Kısa vadeli uzun vadeli tahvillerin üzerinde bir alım satım algoritması gerçekleştirecek. Neye göre? Şu anki bulunduğu konuma ve Haberlerin bu körü hangisine doğru etkileyeceğini. Tamam mı? O zaman ne yapacak? 3 ayı sat, 6 ayı al mesela. Çünkü 3 ayda ucuzlayacak ama 6 ayda tekrar pahalanacak gibi. Ya da 3 aylık zaten 6 ay sonunda bana e, zaten petrole şeye ihtiyacım var. Şimdiden fiyatı fixleyeyim diyen arka planda çalışan şirketleri de bu algoritmaları kullanabilirler. Ellerinde başka bir kaynaktan gelen ama hiç buna bakmayan direkt commodity e, algoritmaları e, alıp satan insanlar var. Amacı tamamen commodity üzerinden. Yani ben o ürünü aldığım zaman petrolün üzerindeki gelişmeden para kazanacağım. Ama petrolün gelişmesindeki fiyat değişimi sadece bu ba basit iniş ve çıkışlardan bahsetmiyorlar. Körbün üzerindeki etkilerden bahsediyor. Dolayısıyla algoritmalar ne yapıyor? İşte Çin'deki bir politik haber üzerinden de ya da Çin'deki bir bankanın batışının etkisi üzerinden gelecek haberi de buraya katacak şekilde e, modellemeye çalışıyor. Kıbrıt mı gibi görünüm var yutuyorlarım. Not necessary yani her çeşidi olabilir. Ee, yani körlerin zaten bütün konuşacağız yani kör şekillerini özetlemek şeyde yani 344'te görmüştük. Bunun benzerleri e, şeyde de var. E, ne derler adına? E, commodity e, futures'ta da var. Yani bunların hepsi e, olabilir. Dolayısıyla burada da benzer bir şey var. Yani aslında bütün algoritma trading'in işte Ayhan'ın derslerinde belki e, şeyde göreceğiniz şey bir ortada bir benchmark var, bir şekil var. Bu şekle göre nereye gider? Böyle mi oynar, böyle mi oynar? Ya bunu yaparken de şöyle yapıyor. Tabii adam 2000-3000 günü izliyor. Diyor ki GDP azalırsa ve şuradan şuraya azalırsa körün yani e, sadece fiyat oynamadan bahsetmiyoruz. 3 ay, 6 ay, 9 ayın her birinin hareketinin nasıl olduğunu analiz etmeye çalışıyor ki çok önemli. Bunun arkasında binlerce tabii ki kullanılabilecek variable'lar var, e, şeyler var, stok sayıları var. E, Amerika'daki işte geçen uçakların işte bilmem e, tankerlerin e, doluluk oranları, e, navlun fiyatları yani işte domain knowledge dediğimiz orada. Bütün bunların hepsini bir modele bir kişinin katıp kafasından bunu yorumlaması hele hele böyle bir iki kişi küçük bir ekiple mümkün değil ama iyi bir machine learning algoritması bütün bunların hepsini önüne getiriyor adama perspektif sunuyor. Ve daha sonra o perspektifin de birazdan önümüzdeki haftalarda göstereceğiz. Backtest'le beraber ki Ayhan'la da yapacaksınız bu tüm algoritmaların backtest'ini bu para eder mi etmez mi değer mi değmez mi sorusuna göre çalışıyor. Bunun için tabii çok büyük sistemler çok hızlı davranan hareket kabiliyeti lazım. Bunun üzerine insanlar şeyini koyuyor. Bunun üzerine discretion koyar mı koymaz mı sorusu. O it depends. Bazı algoritmalar direkt makineye bırakıyor. Hiç karışmıyorlar. Yani neyse o. Yani hakikaten o. İkincisi investment komite var. Önümüze geliyor. Bak diyor ki işte bakın PMI böyle oldu. Çin'de şu var. Bilmem nerede bu var. Dünya ekonomisi. Bak hürmüz boğazında Amerikan işte deniz gemileri 
savaş gemileri geçti bilmem ne falan derken o zaman hani daha da düşecek ya da işte ikinci şey rakamları hükümetler yalan söylüyor. Hadi yalan söyleme istatistiğine bile bakılabilir hani sonuçta. Hani bunlar olmaz. Bu vaka artacak diye baştan beri bet edebilirsiniz. Ama onun da timingi tabii çok önemli. Yani baştan beri şey yapmazsanız da pozisyon alamıyorsunuz. Yani finans piyasalarında biraz da öyle bir tuhaflık var. E, o zaman tüm dünyada da böyle bir vaka sayılarında büyük bir artış olacak. Global olarak bir çökme olacak. Ben o zaman petrol fiyatlarının düşüşünü bekliyorum mesela. Ama düşerken de 6 ay ve 9 ayda da bu iş aşı çıkar bilmem ne olur. Böyle olmaz. O zaman ben 3 ayda şöyle pozisyon alayım. 6 ay ve 9 ayda böyle alayım diye aslında kör üzerindeki vadelilerin üzerine pozisyon alıyorsunuz. Yani bu bizim hani konvansiyonel anlatmış olduğumuz bütün standart yöntemlerin hepsinin dışında bir yerdeyiz. Yani çünkü pratik öyle bir şey. Ama normalde hani petrol al hani standart hani baktığınız zaman petrol. Burada hani al sat hikayesi devrede yani boyut çok farklı. Okey. Dolayısıyla e, future curve'ünün shape'i, future curve'den kası tekrar diyorum e, ham petrol e, vadelilerinin şekline bakıyoruz. İşte normal curve, e, inverted curve e, falan dediğimiz hikayeler var. E, bu tabii faizle de alakalı. Yani düşünebiliyor musun? Bir sürü veri, veri buraya gelecek. GDP datası var. Dünya faiz verileri var Amerikan faizleri. E, Amerikan seçimlerinin Biden versus işte şey e, etkisi var. E, bütün bunlar üzerinde e, ki e, pet, ve tabii ki e, Amerika'nın işte e, ilişkileri Rusya e, yani petrol ile ilgili aklına da gelecek o, o soru bir, adamın bir de Türkiye gibi e, malta aset değil adam trip commodity trade ediyor ve commodity trade ettiği için de sadece onunla ilgili bütün haberlere odaklanmış durumda ya da işte doğa LNG tradinde şu önemli coğrafi olarak bakıyor, mesafeye bakıyor, e, navlun fiyatlarına bakıyor, işte dünya dış ticaret dengesiyle ilgili verileri topluyor, işte non-conventional veri dediğimiz şey bu. Adam sürekli onları inceliyor ve onlardan relevant olanları zaten e, otomatik olarak toplayıp e, proses etmiş oluyor. Okay? Tamam, ben bir tane kart almıştım geçen dönem şey, e, Eyüp Hoca'dan. <gülüyor> Orada da böyle petrol hakkında da konuşmuştuk. O, o da ak yatırımdan, yani ak portföyden pardon. Mesela petrol fiyatları ile ilgili petrol tankerlerinin suya batışını inceliyorlar. Yani de, ne kadar de, dolu, de, ne de, kadar boş. Bunun bölümde mesela onun özel şeyi var. Yani bir section dersinde onu. Yani bunun bölümde özel bir sayfa var. O sayfada petrol e, şeyden tanklarının yere yakınlığına e, göre e, izleyebiliyorsun. Neden yere yakınlık önemli? Çünkü ne kadar dolu olduğuna ve hızına bakıyorsun. Eğer hız ve doluluğa göre eğer hızlı gitmeye çalışıyorsa bir an evvel orayı bırakmak istiyordur. Neden? Çünkü fiyatta e, tekrardan bıraktıktan sonra e, düşmesi olabilir. Yani bir an evvel yüksekteyken satayım ki geri geleyim diyor. Ya da yavaşlıyor. Çünkü gidene kadar belki fiyatın artacağını bekliyor. Bütün bunlar algoritmaların içerisinde mesela. E, e, speech şeyi var yine Bloomberg'de bile var o. Hani e, mesela işte ne bileyim Trump, Putin, dispute, ne bileyim dört tane kelimeyi yan yana görürsen petrolü al diyorsun. Ya da işte Fed, increase, hike vesaire o zaman sat falan gibi bütün bunların hepsi ya da DXY gibi. DXY üzerinden işte dolar endeksi üzerinden teknik analiz sonucu da bunların içerisinde. Yani aklına gelebilecek domain knowledge'daki bir bahsettiğin mesela tipik bir non-conventional data. Bütün bunların hepsinin modelde proses edilmesi gerekiyor ki bunu bir kişi tek gözüyle e, metodunu oturtacak falan çok çok zor. İşte yani machine learning aslında bütün bu süreci kontrol ediyor. Yani e, burada hani her, tabii ki iyi domain knowledge, iyi data processing, kaliteli data, doğru kullanma, doğru backtest, e, çok iyi hazırlanma, bütün bunların hepsi böyle gaza gelmeme gibi çok faktör var açıkçası hani iyi çalışması için. E, HFT ise ki bu da Türkiye'de 3-4 tane var. Nedir HFT? High Frequency Trade. Bazı arkadaşlar var çalışmalardan. E, Kerem Ali kaynak. Hocam ben bu alanda çalışmıyorum ama bildiğim kadarıyla. Söyle anla. Hayır sen onu çalıştığın için söylemedim. Yani bilebilirsin diye sordum. High Frequency Trading hocam yani adı üstünde <gülüyor> şey çok e, algoritmalarla hızlı frekanslı trade ettik bir metot değil mi? Evet evet yani ama, ama bildiğim kadarıyla şey çok önemli hale geliyor orada. Computing power difference'lar özellikle çok fark ettiriyor yani teknik çok önemli. Aynen öyle. Mesela şimdi sen ben diyelim retail trader olarak çok iyi bir pozisyon yakaladık. Hani buradan kazanacağımızı düşündük ama sen benim bir de borsa İstanbul'un içerisinde e, sistemimi kuran kolaka, kolakasyon diyorlar ona. Sistem direkt borsa İstanbul'un e, şeyine kuruyorlar. Bunu da işte o zamanlar 
Yani iki sene önce bir arkadaşlar anlatmıştı. 300-500 bin dolar mertebesinde bir para. Tabii çok daha fazla da olabilir. Çoğu da yabancı bu arada bunların. İsrail menşeli galiba Türkiye'dekilerin bir kısmı. Diğer yurt dışı şey de var. E, borsa bundan para alıyor. Dolayısıyla senin aslında görmüş olduğun o fiyat anomalisini e, senden e, ya, da, ya da sen o fiyat anomalisini görüp onu değerlendirene kadar o fırsat kaçıyor. Yani senin ya, benim ya da retail investor diyeceğimiz. Ama direkt o kolokasyondan e, bunu yapan e, algoritmadakiler ise orada mesela 5.25'ten 5.27'ye çıktığı an al. E, 24'e indi tekrar sat mesela. Hani böyle bir algoritma mesela hesapladıklarını düşünelim. Ya da herhangi bir satıcının ya da alıcının pozisyona girmesinde alma ve da satma ya da toplam alım oranının belli bir oranın üstüne çıkmasını önden görüp satmak diyeceğimiz çok daha e, hızlı e, transaction olan işler e, söz konusu. Burada tabii e, hem computer power e, yani hem işleme hızı hem de erişim hızı çok önemli. Yani sonuçta o e, veriyi hani senin gözünle görebileceğin noktayı bu adam görüyor mesela. Bir arkadaş denemişti mesela. Mastak'tan diyor işte ben oraya yolladım da gidene kadar high frequency'deki şey yani 30 kat daha hızlı gidiyor diyor. Yani sen orada yani diyelim ilk aşamada bir unexpected bir olay oldu. Fiyatın artacağını biliyorsun. Al diyorsun ama aldığın an zaten bütün belki HFT'ler senden önce almışlar ya da satmışlar. Yani dolayısıyla oradaki e, şey ecini e, fiyatlıyorlar ve bunun arkasında da tabii özellikle de e, neye bakıyorlar? Toplamda tabii tüm piyasa oyuncularından e, toplam order miktarlarına bakıyor. Order flow dediğimiz yani ne kadar çok order geliyorsa o order'un belli bir matematiksel seviyesinin üzerinde ise bu şu kadar etki gösterecek diyor. Dolayısıyla gelen order'a göre pozisyonunda e, değişimler e, yapıyor. Ama bu değişim de orada kısa vadeli, çok çok kısa vadeli iniş ve çıkışlardan faydalanabiliyor. Dolayısıyla özüyle algoritmik trade'den çok daha farklı. Yani direkt piyasa sentimentinin içinde ve transaction içerisinde. E, bunlar tamamen HFT'ler machine learning'e geçmiş durumda. Çünkü burada bir insanla yapılacak hiçbir şey yok. Yani insanın o süreçte kararı değiştirme şey yok zaten çok hızlı. O insanın o tüm beynini ve piyasa çalışma mekanizmasını yapılmış researchlerle beraber tabii ki. Yani yüksek frekanslı researchleri oraya kayarak e, belirlemek gerekiyor. Bu da tabii daha da e, şeyi zorlaştırıyor. Ve belli bir kesim de eleştiriyor da bunu. Hani aynı zamanda da hani çok büyük oranlarda alındığında fiyatı da etkileme kapasitesi var bazı şeylerin. E, bazı HFT trading'in de. Yani aynı anda o kadar çok e, order yaratıyorsun ki karşı tarafa da belki order yaratma yönünde de bir tetikleme söz konusu oluyor ya da tersini yapıyorsun mesela. Bütün bunlar hepsi HFT içerisinde sıkçık, sıklıkla görünen şeyler. Ama şeye göre çok daha farklı mesela. Yani şu anda benim gördüğüm bir ya da iki Türk firmasını yani son tabii dönemde ne yaptılar bilmiyorum ama uygulama yapıyorlardı onu biliyorum. Ne kadar getiri yaptılar ne oldular onu da yine bilmiyorum ama şey var. Yani Türkiye daha burada gidecek yeri var. İşte bu son 3-4 sene önce de Nasdaq'ta bir anlaşmaya gitti Borsa İstanbul daha küçük bir de tabii bu iş için fiyat aralıklarının çok küçük olması lazım yani 8'den 8.5'a iniş çıkış varsa HFT çalışmıyor ama 8'den 8 7.9999 arasındaki küçük yani fiyat adımlarının çok küçülmesi sonucunda oraya bir pozisyon girip alıp satma imkanı doğuyor o da bir önceki yani kaç sene önce oldu hatırlamıyorum ama 2014-15'ti bu Nasdaq'la yapılan anlaşma sonucunda şey yapıyor. Borsalar buradan para kazanıyorlar. Hani ekonomist pers- yani yani so- ne diyelim egalitarian perspektif hani bu cheating midir sorusunu da hani sorarsanız e, ya da parası olan daha fazla kazanıyordur falan gibi bir sorgu varsa kafanızda bence adil de bir soru yani. Hani bunu da <gülüyor> şey yapmak lazım. Yani parası olan, kolokasyon parasını veren işte yüksek şeye emir giren ya da işte büyük oranda büyük sermayeyle bu işi girip yani normal, e, fundamental, mükemmel olan birçok insanın önüne geçiyor. Hani bu adil midir sorusu zaten finans dünyası pek öyle şeylere girmiyor. E, e, bu tabii ki herkese iyi. Yani işte likitte yaratıyor, al sat al sat. Likitte komisyon geliri yaratıyor. E, komisyon geliri kime faydalı? İşte borsalara faydalı. E, borsa kolakasyonları ekstra para kazanıyor. E, ha Bunların argümanı nedir? E, bunların argümanı da işte price discovery yani dünyanın neresinde bir anomali varsa biz onu yakalıyoruz normale çeviriyoruz o yüzden likitte kısmında da kimse kimseyi kandıramıyor diyorlar hani bu tartışma böyle uzun süre gidiyor yani yurt dışında bunun böyle fayda ya da şeyi üzerine çalışan profesör arkadaşlar falan var yani onların hani Avrupa Birliği'nin şuna buna yazdığı raporlar var hani en beğendiklerimden biri Richard mesela onun dediği şu and there are good 
HFT hem bad HFT, good HFT dediği gibi hani the price discovery yapıyor, iyi e, dengeyi sağlıyor. Bad HFT demin dediğim gibi yani fırsat eşitliğini bozuyor, fiyat anomalisi yaratıyor, e, e, price e, discovery'yi kendi yönlendiriyor falan. Hani bu tip şeyler üzerinden e, şey gidebilir. Ama hani şunu net söyleyebilirim, buradaki notlarım da var mı bilmiyorum ama dünyadaki... Yani Avrupa'da, Amerika'daki trading yüzde yetmiş sekizi falan automated trade. Yani bunun HFT artı diğeri. Yani insan eliyle böyle bizdeki gibi işte e, yani işte Twitter'dan mesela birçok e, şeyci işte guru denebilen yani popüler insanları takip edip onların söyledikleri üzerinden para kazanmaya çalışmak falan hani son derece e, popüler yani son derece zor yani o, o tip yani el yordamıyla bu işin yapılması çok zor falan. Bu, bu, bu tabii dediğim gibi. Bunu belki HFT üzerinde tabii büyük kişilerin paraları da yönetilebilir. Böyle fonlar belki bir aşamada kapalı şekilde yönlendirilebilir. Ya da işte HFT çok büyük fon yöneten, fonlara sahip olan kişiler bir vendorlar üzerinden bu HFT işlerini yapabilir falan filan. Ama hani genel hikaye bu. Yani bu ama çok net söyleyebilirim. Belki success de bir tık daha bile yüksek olabilir. Yani machine learning algoritmaları HFT'de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani Goldman, Londra falan filan bayağı bu işe investment yapmış. Çünkü zaten özü yani hani kişi de yapsa aynı şeyi yapacak ama bir de bunu metoda koyduğun takdirde zaten olay hani tam perfectly fit ediyor. Yani dolayısıyla speed of execution can lead some trading gains, uh, whatever. So HFT versus algorithm trading, uh, for, as we discussed before, financial instruments that are executed in microsecond range, uh, participant, as I said, hold very short periods, okay? Here is goal to exploit and detect the inefficiency in the market structure. Yani adamın order verdiği andan itibaren beklenen şöyle olmalı. Eğer olmuyorsa demek ki orada bir price anomali var. Oradaki pozisyonlar al ya da sat. Hani temel olarak işte order o yüzden de mesela bu konuda çok çalışma yapılıyor. Order market market microstructure'da yani marketteki çalışma mekanizmasında kimin ne şekilde aldığı ya da sattığı konusunda oldukça önemli bir literatür var. Bu da mesela açıkçası iktisatta hiç ilgilenilmeyen bir şey. Bu da bence çok e, tuhaf bir şey. İktisatta hani arz talep yapısında arz ya da talebin kimin tarafından ne zaman ne şekilde ne miktarda yapıldığının fiyatla pek de bir ilişkisi yok açıkçası. Ya biliyorsunuz zaten Marshall in demand çat diye lineer fonksiyon ama bu market microstructure diyor ki kimin ne zaman hangi orduda hangi agresivlikte aldığı fiyatı belirliyor diyor. Ya bu mesela tamamen hani bizim aslında bir fiyat mekanizmasını bile iktisatta e, realiteden özellikle finans dünyası için söyleyelim. Yani bir elma armut alımıyla e, hisse alımı arasında çok ciddi farklar var. Ya bunun gibi başka şeylerde de. Dolayısıyla o, o detaya giren bir finansın alt dalı ve market microstructure'da çıkmış research deki şeyleri HFT oyuncuları e, kullanıyorlar. Yani e, oldukça bir search driven yani bazı e, Cornell'de çok meşhur bir profesör e, kadın var. O, e, o mesela önemli en önemli HFT firmaların birinin e, başında bu konuda en iyi research yapan e, şeylerden biri. E, Maureen O'Hara mesela e, gibi. Yani sonuçta bu kendi adına bayağı e, enteresan bir şey. E, daha e, detayları için çok şey yapmak lazım ama hani apply bir data üzerinden bunu yapmak hani çok çok kolay e, değil. Yani direkt olarak yani bizim günlük değil, dakikalık değil, microsecond level veriye inmemiz e, gerektiğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, her trade'de belki çok çok çok çok küçük trade ediyorlar ama e, şeyde normal şartlarda çok daha büyük seviyeye ulaşıyor. Ve US equity'nin yüzde 55'i European equity'nin ise yüzde 40'ı HFT üzerinden. Yani bazen bizim sosyal medyada deniyor işte işte şunların yüzünden bir türlü para kazanamadık şöyle falan filan. Hani sonuçta bu Türkiye'de hala oran bence son derece küçüktür. E ama buraya doğru gideceğini düşünürsek hani böyle basit retail investor'ın bu dünyada ekmek yemesi çok daha da zorlaşıyor. O da işte bu bizim davranışsal finans vesaire hikayesinin bir başka bacağı yani hani sonuçta. Yani bu işler ciddikçe monopolleşme, çok ciddi parasal ve intellectual şeyler ve computer power'a doğru gidiyor. Yani ben gerçekten retail investor'ların orada hani böyle ne yapacaklarını iyi düşünmesi gerekiyor. Ee, peki kimler var machine learning algoritmaları? Bunlar özellikle algo trade yapanlar. Ee, Rentec, Two Sigma, Deshaw, e, TGS, e, Capital Fund Management. Bunlar mesela bilinen ML firmler. 
Mesela DHA, burada bir sürü bunların hepsine bakabilirsiniz. Bunların mesela en meşhurlarından biri Medellin Fund. Bu meşhur bir, çok ünlü bir matematik profesörü Simon. Şu, aslında bu linke basarsanız izleyebilirsiniz. Adam burada machine learning'in nasıl algoritmaların kullanıldığını söylüyor. 82'de bu firmayı kuruyor ve kurduğun bu yandan bu yana sürekli getiri sağlayan bir şey. Çalışanların önemli bir kısmı bu matematikçi ve CS people. Yani rarely ekonomist bulabileceğiniz bir firma ve tamamen bu şeyler üzerinde çalışıyor. Bu konuya da çok erken girdi, girenlerden biri. Ve arka planda tabii White paper'la ben şunu şu yöntemle yapıyorum falan öyle bir şey zaten hani buralarda black box tarafı yüksek. Ee, annualized 35% kurulduğundan bu yana yapmış. Yani gerçekten çok üst düzey bir e, getiri. Ee, bunlar da yani sonuçta oldukça yüksek getiri sağlıyor. Yani hani son dönemdeki bu krizde falan ara sıra bunların getirileri düşse de e, şey olabiliyor. E bir son olarak bu da Türkçe güzel bir kaynaktı. E, burada da bu büyük data ve işte bunların e, bilgisayar perspektifinde nasıl handle edilmesi gerektiğine ilişkin güzel bir yazı. Bu yazıyı da e, hani size, e, background reading olarak e, okuyabilirsiniz. E, burada hani e, dediğim gibi e, başka ne alanlar olabilir? Tekrardan düşünürsek e, algo trade içerisinde de. E, commodity future körlerin e, kör uçuruna bakabiliriz. Yani oradan pozisyon alabiliriz. Ee, büyük büyüme enflasyonla e, ilgili e, beklentileri e, hem traditional hem unconventional verilerin çıkışına bağlı olarak ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Ee, başka faktörler neler? Mesela e, e, aynı zamanda hani e, yapabileceğimiz şeyler konvensiyon olmayan veri seti, sentiment analizi vesaire üzerinden alım satımı gerçekleştirmek. E, bunlar tabi en alt edildiği an pozisyon değerlemek oluyor. Mesela ne bileyim dikkat edin e, şey aldığı an işte Merkez Bankası kararı aldığı an bir borsa bir shoot ediyor. E, onun kararlarının önemli bir kısmı muhtemelen zaten algo şey üzerinden olmalı. Yani sonuçta tuşa basmak bile too late yani bazı durumlarda. Dolayısıyla bütün bu hikayeler şeyin üzerinden çalışıyor. E peki ML workflow nasıl? Önümüzdeki yani buradan itibaren zaten şeyine gireceğiz modelleri. Birincisi önce problemi define edelim. Yani nedir problem? Neyi alacağım? Neyi satacağım? Ne olursa hangi habere nasıl bir şey? Bunun için de önce benim elimde 500 değişik variable topluyorum. 1000 değişik variable. Bunların historical datasını topluyorum diyelim. Sonra bunlardan hangisi relevant? Yani bak diyeceksin ki işte DX5 yani dolar endeksi çok önemli. Ya da işte Amerikan 30 yıllığı çok önemli. Ya da işte Türk lirası dolar TL önemli. Ya da PMI önemli. Ya da işte gibi bir sürü feature. Ama bunları buradan seçerken feature extraction bu yine bir statistikli yöntem. Sonra hangi ML algoritmasını kullanarak ben bundaki şeyi kullanayım? Önce tahmin yapayım bu ilişkiyi kullanarak. Sonuçta burada bir yöntem var. Yöntemler işte linear, non-linear, işte lasso, elastic net or trees, whatever. And then test. Okay, and test. And testing is the most, I mean, if you ask me out of the whole thing, which one is the most important part? I would say this part. Because in order to convince people, I mean, you should have a really, really strong, uh, not only people, yourself as well. I mean, and in Prado, I mean, it has a wonderful, uh, I mean, it really counter, uh, how to say, uh, I mean, he really uh, answer all the critics of against machine learnings because he says that the reason why machine learning has been so much critical over the years, over the last five, ten years, let's say, uh, is because uh, be uh, testing uh, or back testing is not done very properly. So he, he says that uh, machine learning can be very pra practical, pragmatic and useful if you do this and that and that and all sorts of testing and maybe 30-40% of uh, this part is re relevant to testing. And then you go, uh, you just deploy the model and you are now on prod. Okay, you just make the model on prod because uh, you can use uh, your algorithm uh, from that. And then, you know, algorithm works. And then you, of course, should work up again. Maybe you redefine the problem. Maybe you add new data. Maybe you extract, uh, you extract additional features or you uh, remove some features, add some more. And then you might change your algorithm. 
it's a really living concept. That's another uh, issue, which is like a research project in a way. It's, and you have to be like an academic in a way. You, you, you are not going to be in love with your model. Uh, so in a typical industrial people, uh, I mean, that might be one, uh, one aspect which uh, industry might fail there because, uh, okay, first of all, by nature, they can be more, uh, let's say, I mean, uh, academics, if they have one, uh, let's say, uh, relatively uh, advantageous part, they have curiosity, they have, they like models, and they have to come up. But if, if you go in the industry, they just focus very much on if something works, then you don't have to uh, switch it. But in these things, I mean, since these are models, models really need to be uh, uh, under the treatment of so much uh, continuous testing. Okay, so that is important. Uh, so we'll uh, so next time we'll start all these uh, models starting from linear regression next week, uh, but uh, there are certain uh, problems uh, as well in AI ML ethics issue. Uh, first of all, the Cambridge Analytica, for instance, you, you know that we uh, have been excessively successful. First of all, when Trump was in the previous election, was not in favor. Uh, but uh, this uh, group said that they will win and then they did. Uh, but you know, there are lots of discussions whether there's a fraud, they pick up some data from a Facebook account uh, and lots of uh, ethic issues behind it. And not only that, Brexit was also very unpredictable. And these guys uh, have been successful in predicting the, again the Brexit uh, uh, vote uh, where many, many, many uh, polls ever uh, failed there. And then again, they were discussing whether they collected some private information through Facebook. And even some people say, okay, this uh, on the edge of uh, manipulating things. So, I mean, these things are of course wonderful in terms of an academic and everything, but in terms of real life, they are excessively beautiful. However, you might have these type of issues. Uh, so that, that's another issue, which I just picked up the data. Uh, this, uh, this person is a black person. Uh, there was a machine learning algorithm, which is a classification algorithm, uh, which distinguished between, let's say, uh, uh, guilty versus, or let's say, innocent. Okay, And in this uh, algorithm, unfortunately, they made this uh, black people uh, who, uh, who, were, who was asked to be guilty. Uh, in fact, he was not in it that, uh, that he spent 30 hours in the, let's say, not in the jail, but in the custody or whatever. Uh, so, and you know, then people start to think about that, whether being a black is going to be featured, which increases, let's say, uh, the potential, uh, uh, potential, uh, let's say, um, uh, a bias or psychological issue and so forth. Uh, that, so that is another issue. And finally, we might have noticed that I like this part as well. Uh, that is about the Turkish uh, Turkish uh, social media stuff. On a day, I'm sure you know it. Biliyor musunuz ne? Sosyal medya şeyi. O ne diyor hocam? O ne diyor değil mi? O ne diyor şöyle demiş. E, Muhittin e, Böcek diye bir şey var. E, e, sanıyorum hastaneye gitmiş Antalya Belediye Başkanı. E, bunu e, algoritma Muhittin e, haşere haşere diye e, yazdığı için e, çok büyük eleştiri aldı. Sonra oranın e, şeyi yani data şeyi çift data scientist ya da whoever diyor ki yani biz o dataları topluyoruz. Yani Google algoritmasından bakıyoruz. Yani onu direkt olarak şey yapıyoruz. Yani dolayısıyla yani çok basit bir şey örnek. Hiç fazla bir maliyeti yok ama hani e, e, bu tip şeylerin çok çok daha boyutlu e, şey yani adamın direkt yani e, böceği direkt haşere diye çevirecek bir algoritma yani o şekilde bir e, text e, algoritmasında hani böyle bir sorun e, yaşanmış e, görünüyor. E, bunu tabi örnekleri çok yüksek. Driverless karlar işte birbirine çarpıyor. İşte oradan görüldüğü zaman e, o açıyı görmemiş oluyor ya da adam ne bileyim, tırların e, e, belli yeni versiyonlarında çıkan ne bileyim, dönüş şeyini göremiyor bir yandan. Hani bütün bunlar e, oldukça e, gelecek sorunların e, çözüm açısından da sorunlu tarafları da var. E, black box olması sorun, çok kötü yere kullanılması sorun, private data'nın kullanılması ciddi sorun, bankaların, şirketlerin her ne kadar şey yapsa bile birebir de ne yapıldığını çok iyi bilmiyoruz. Sonra bu private datayı toplayanlar toplumun çok faydasına kullanacakken ticari bir şey varsa bunu paylaşmalarına imkan yok. Bence bir sorun. Hani mesela tüm dünyada değil belli hastalıklar işte ne bileyim çözüm için 
e, bütün e, ticari firmaların topladığı datayı çok büyük bir poolda toplasanız inanılmaz dünya için faydalı bir şey olur ama bunu yapmanız çok zor. Bunu şirketler, bankalar bile çok zor yapabiliyor. Türkiye'de hala da yapmış değiller yani mesela şu anda tüm bankalar aslında kendi verilerini deploy etse e, inanılmaz yüksek bir prediction şeyi çıkacak ama bunu yapma şansı yok. O yüzden de rating firmaları bunu yapıyor. Burada da bir natural monopol var mesela. Hani bunu birisi dese ki ben bunu yapıyorum bırakın bana e, çok daha iyi olacak. Zor. Yani e, demek istediğim de are issues e, coming e, bo- at all levels. Bu defense industry'de işte e, robot e, e, savaşçı yapmak mesela hani adamı yaptın binlercesini ürettin mesela bu çok e, tehlikeli yerlere gidebilir. E, açıkçası yani çıkabilecek dünyadaki olası social e, e, savaşlarda kullanılabilir e, social unrest'i çözmek için hani orada hani sonuçta e, yani robot kullandığımı kost yok. E, olayın bir boyutu bu. Otomatizasyonun dünya ekonomisi üzerine yaratacağı sorunlar hiç düşünülmüyor. Mesela Acemoğlu falan e, non-labor taksi düşürülmüyor ve robotları tax koyulmuyor mesela. Çünkü Amerika'da bile özellikle e, düşük gelirlilerin gelirlerinde düşüş çok daha fazla artacağı düşünülüyor. E, robot teknolojisinin hani bu üretim robotlarında. E, bir de bunu serviste düşünün, e, şeyde düşünün yani gelecek açısından böyle bir şey var. E bu riskiye karşı hani bizim gibi ülkelerin buradan kalkınma işte bilmem ne tarafına da baktığımızda kötü tarafı hani eğitimi çok hızlı bir şekilde yani hani benim düşüncem hani bir adam Carnegie Mellon işte Toronto'su işte Harvard'ı hocasını şeyde tutamazken sen burada mesela Türkiye'de bile son dönemde bizim Boğaziçi dahil en az 2-3 tane AI hocası ayrıldı. Hollanda mesela işte başka yerlere gidiyor. Orası da çok topluyor mesela Hollanda'da. iki küçük bir ülke. Buna rağmen çok ciddi yatırım yapıyorlar. Hani burada skill gap'te skill gap hani ortalamada problemdi. Şimdi üst seviyede daha da büyük bir problem olacak. Ve çok büyük monopolleşme süreçleri var. Bunlara negatif bakmamak, bunun çözümüne kafa yormak gerekiyor. O yüzden de çok iyi öğrenmek gerekiyor. Çok iyi anlamak gerekiyor. Ama tabii çok büyük mutfaklar da gerekiyor. Yani süper bir aşçısınız. Çok iyi eliniz her şeyiniz var ama hani büyük yerlere ulaşmak için de başka tip bir şeye ihtiyaç var. Büyük müşteri grubu, iyi feedback, iyi reklam. Aynı zamanda tabii çok büyük bir birçok şeyi pişirebilecek. Büyük bir environment. Hani ustalık Üç aşağı beş yukarı hiç çok fark etmiyor ama o skiye dolaştırınca bambaşka bir yere getiriliyor falan. Ama yani çok ne söyleyeyim inanılmaz bir alan yani hani böyle öyle böyle değil yani çok iyi anlamak çok iyi şey yapmak gerekiyor. E finans dünyasında bile yani açık söyleyeyim yani el yordamı teknik analiz yapan bir böyle yani hafif sinir birini genç biri o teknik kalitede belki daha az olsa bile replace edecek noktaya geliyor. Yani özellikle böyle yarı manuel ya da işte yarı bilgisayar işlerinde çok büyük bir şey burada görünüyor. Bütün artıları, eksileri var ama yani çok daha da enteresan pandemi döneminde yatırımları artarak devam eden alan yine bu alan. Yani birçok alan biz construction falan bitik tabii ya da birçok alan. Aviation, travel falan. Burada alanlar hala çok büyük devam ediyor. Yani sonuçta hakikaten research bence çok değişecek. Yani akademisyenler özellikle ekonomistler bence henüz şeyinde değil ama bence yeteri kadar evveli değiller. Yani son zamanlarda özellikle ekonometrişinler daha erken uyandı da yani çok şey e, bence e, değişecek. Çok böyle manuel yapılan çok işte adam oturuyor dört tane data buluyor. İşte bir yöntem deniyor. Bir iki model koyuyor basıyordu. Şimdi yani adam onu çok daha iyi yapacak e, el değmeden yapacak e, algoritmalar çıkabilir. Dolayısıyla daha level e, şeye çık, e, girebilir. O yüzden bu işlerin teknolojisine çok yatırım yapmak lazım. Coding tarafı çok şey önemli bu arada. Yani çok büyük data üzerinden hani şey var istatistik çok iyi öğrenilmeli ama on top of that e, biraz daha da böyle hele hele yeni nesil için daha da önemli e, şey yapılması gerekiyor. Var mı herhangi bir soru? Önümüzdeki haftadan itibaren işte bu yöntemlere geçeceğiz ama bu, bu iki haftalık e, ya da işte bir haftalık diyelim ilk haftamız. E, motivation bu, arka plan bu, e, ekonometri bağlantısı bu. E, şimdi bunları nasıl uygulayacağımız önemli. Yani bence önemli yani bir kısım direkt olarak arada şunu baktık, 3 çıktı, 5 çıktı değil yani arkayı anlamak lazım. Sonra modellerin intüüşünde de aynen Buradaki gibi e, anlamak lazım. Yani model ne yapmaya çalışıyor? Niye var? Öncesi neydi? Out of blue gelmiyor. Niye bu önce geldi? Öncesi neydi? Sonrası neydi? Diye oturtursanız daha yerleşik olacaktır. Proje ya da benzeri konularda zaten iyice pekiştir. Ödevler de yine bu konuda hani verecek. İlk ödevi de yine süresini falan koymuştuk. Konulara da hemen hızlı bir şekilde girin. Ve her yordamı olmadan bu işler olmaz. Yani 
Hemen bir an evvel şeye başlayın. Ee, var mı soru? Hocam ben çok kısa bir şey sorabilir miyim? Sorun. HFD'de şimdi konuştuk ya böyle market inefficiency falan. Türkiye'de şey duymuştum da ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'deki firmalar özellikle çok arbitraj için kullanıyorlar onu demişlerdi. Onun sebebi ne olabilir? İşte yani deminki de bir anlamda arbitraj. Hani şöyle diyelim e, yani e, yani bir kere büyük volümlerde alım satıma girdiği takdirde fiyat aslında fundamentallardan kopuyor. O sürede o anomaliyi iyi yakalarsanız oradan bir e, şey yaratabiliyorsunuz. Bir iki siz onu tetikleyebilirsiniz. Mesela çok hızlı bir trade verip bütün herkesin arkanızdan fiyata geliyor. Siz onları aldığında satıp te- sattığında tekrar alabilirsiniz. Bu çok eleştirilen bir şey. Bu Türkiye'nin de ötesinde e, de bir şey. E, yani mesela meşhur flash crash olmuştu. Çocuğun tek artık yalnız olduğunu düşündüğü varsa diyor ama arkasında birileri var mı yok mu bilmiyoruz ama tüm işte e, FTSE'nin işte %20-25'ini onun HFT'siyle tetiklendiği düşünüyor. Dolayısıyla adam fiyatı manipüle ediyor. E manipülasyon olduğu zaman zaten arbitraja geçiyorsun açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle e, borsadaki işte ne bileyim e, e, PE ratio'larındaki ani değişim ya da bir işte CEO'nun bilmem ne olması falan gibi fundamental değil yani HFT'nin peşinde baktığı. Anladım hocam sağ ol. Gördüm. Yani direkt yani HFT'ye bakarsak hani kötü de söylemek istemiyorum ama bir kısım böyle eleştiriyor. Yani manipülat yani büyük volümlerle e, alabilerek fiyatı etkiliyor. O fiyatı oynattıktan sonra da girebiliyor. Yani bir görüş bu ve bunu gösteren research var. Ama diğer research işte dediğim gibi bizim Richard Payne vesaire ekibinin yaptığında da bunun aslında bir anlamda price discovery'de de bir faydası olduğunu söylüyor. Çünkü o zaman da dünyanın neresinde bir piyasa anomalisi varsa biz onu düzeltiyoruz. Başka türlü hani nereye bir boşluk varsa orayı akan bir su gibi düşün yani her an dolduruyor orayı yani o da fiyat şeyi. Ee, ama hani nette bakarsak özellikle krizlerde şey. Bir son olarak da tabii böyle pandemi vesaire gibi dönemlerde ne kadar anomali detection'dı şuydu buydu olsa da e, bu tip e, büyük algoritmalarda loss yazılabiliyor. E, onu da hani şey yapmak gerekiyor. E, bu tip bazı e, şey algoritmalarında. Hani o yüzden zaten hani benim ideal dünyam şu. Hani en iyi, bir, en iyi bir algoritma aslında algoritmanın nerede çalışmayacağını da biliyor olması. Çok idealistik ve belki bahsettiğim bir imkansıza yakın bir şeyden bahsediyorum. Çünkü modeli develop eden biraz da model aşkı falan da var. Hani burada da belki hani düşünüyorum mesela şey olabilir. Bankalarda modeli yapan da modeli kontrol eden aynı kişi değil falan. Hani burada şimdi abi söyle bakalım modelin detayları ben sana kontrol edeceğim deyip başka bir know-how'u vermek istemeyecek falan. Hani biraz özel sektörün yaşam çalışma biçiminde düşünürseniz zor tarafları var. O yüzden işin başındaki kişinin bu işi mümkün olduğu kadar şüpheci e, ve Prado'nun bahsettiği gibi inanılmaz teste tabi tutarak e, böyle olası yani çünkü hani bir günde ha, evraka diye birisi çıkıyor. Genç ha, çalışıyor tamam demeye başlıyor. Heyecanlanıyor. Biraz da para getirirse. Biraz da luck yani bu işler. Ama e, luck'ın hani test ve statistikli anlamlı hale getirileceği e, seviyeler için e, başka bir e, şey de lazım. E, bunu yapan yapmayan şu aşamada biraz noise var ama e, buradaki büyük çok büyük firmalar zaten hani onu e, aşmış durumdalar. Okey. Dediğim gibi biz bir sonraki hafta linear regression'la beraber e, linear statistical models nasıl çalışıyor, o backtesting, işte, training nedir, cross-validation nedir onlara başlayacağız. E, bu arada diğer R şeylerini falan çok iyi. Yani bu arada R'da şu script buydu bilmem neydi. Yani oralara girme şansımız yok. Hani ben burada şunu yaptık, böyle çarptı, bu çıktı diye e, şey yapmamız gerekiyor. Yani yürümemiz gerekiyor. O yüzden Ramşan Bekir, Ayberkin ve e, Ahmet'in koymuş olduğu şeylere çok e, yeteri kadar e, tekrar yapıp e, artı projeyi de bir an evvel şey, hem projeye hem de ödeve başlayın. Çünkü başka ödevler de gelecek. E, bir iki belki bir midterm falan da bir aşamada yapmamız gerekecek. E, çok hani yani az da olsa bir quiz type bir şey çünkü yani hani şey de hoş ama böyle bir parçada oturup şeye bakmak lazım. Okey. O zaman haftaya şey yapalım. Şey diyeceğim. Önceki derslerin kayıtları Moodle üzerinde hala açılmıyor sanırım. E, bunu YouTube eklediğimde de açılmama şansı var mı? Onu eklemiştim diye hatırlıyorum. En son bir daha bakar mısınız? Çünkü ben onu kendi Dropbox'ımın linkine koymuştum. Orada bir sorun olabilir. Güvenlik falan da açıldı. Efendim? YouTube'da açıldı. Açıldı mı Moodle'da? YouTube'da a- eklediğim. Evet. Senin. O yüzden hepsini YouTube'a yerleştirdim. Orada bir sorun olmayacağını. Bundan sonra oraya eklerim. Yani Moodle'da ya Panop'ta falan böyle uzun uzun oralara güncellemek şey e, direkt YouTube'a koyduk. E, private değil de public yaptım. Yani şey e, private de yaptım. Hani orada da security işinden dolayı. Yani belki işler çok daha netleşirse 
oraya da açarım ama şimdilik sadece size spesifik yani hani arka, yani şey değil e, o linke basarsanız görebilirsiniz. Okey. Tamam o zaman şey yaparız tekrardan. E, bir sorun var burada? Bakalım. Şu an onu anlamadım ne demek istediğim. E, eşyetin yarattığı ilikit de çok anlık olduğu için faydalanmasında güç olmuyor mu sorusu var. E, e, zaten adam başkalarının faydalanmasını istemiyor yani. Ha, şey için e, e, yani sonuçta alsat yaptığın için e, para e, komisyon gelir elde ediyorsun. Yani düşün mesela e, X, Y, Z aracılık kurumundaysa çok güzel e, komisyon gelir elde ediyorsun. Yani normalde alsat, alsat, alsat yapıyorsun. Hani 344'te de anlatmışızdır. E, anlattık yani istatistiğini de gösterdik. E, 344 yani Türkiye borsası normal şartlar altında market cap dünyada oldukça düşük. Market cap over GDP çok düşük ama turnover çok yüksek relative to. Yani o turnover daha da arttırır bir şey. Turnover ne demek? Al sat, al sat, al sat işlemden de para kazan. Hani hikaye bu. O yüzden likidite kısa olsun olmasın önemli. Yani ben, yani ben hani kısa vadeli bir işlem yapıyor olmam turnover arttırmadığım anlamına gelmiyor. Yani 344 dersi açacak mısınız? Tam anlamadım ama. 344'ün ikinci seksiyonu dersini vereceğim. Onu da sayfaya ekleyeceğim ama onu sonra başka yerde konuşalım. Gülbin Arkan'ın sorusu. Okey başka soru yoksa burada kesiyoruz. Ee, şey yaparız. Okey tamamdır. Görüşmek üzere kolay gelsin. Teşekkürler hocam iyi günler. Kolay gelsin herkese. Kolay gelsin hocam. Bay bay bay bay.